。雷鱼，对不起吗？我不是故意一个人跑过来的，实在是，实在是，实在是什么？实在是有苦衷。对，就是有苦衷。什么苦衷能够让你连自己的性命都不顾了？深更半夜跑出来，独自面对自己的敌人、媳妇儿、三个九品高手，还有好几个八品高手，你知道这意味着什么吗？意味着我面对的相当于四个九品高手，稍有不慎就会丧命，带着我们的孩子一起丧命。你既然知道，又为何要这样令我担忧？媳妇儿，你可知我最在乎的就是你？当知道你独自一人出来面对李云姿的时候，我心都快停下来不跳了。撒谎，人一旦没了心跳就会死掉了。你还顶嘴？郡主，郡主，等等，小人，等等呀！你倒是很会躲，刚刚怎么不出来帮忙？这不是被逼无奈吗？我妻儿老小都中了李云姿的蛊虫，不敢太刺激她，是吗？别为难她了，你先回去吧。明日带上你的家人到驿馆找我，我可以替他们解除蛊毒。多谢郡主，多谢郡主。那个小哥哥，其实不是我想顶嘴，是我真的想尽快把西周的事情办完，想早点回兰州看看奶奶他们了。原来是小丫头想家了，是我的错。元宝为了我，甘愿牺牲这么多陪我来这里，还为了帮我做了这么多，得妻如此，夫复何求啊？媳妇儿，对不起，为了我和皇上的计划，让你受苦了。没有受苦不受苦的，嫁给了你，你的事就是我的事，我定会为你分担的。只是可能方法有点鲁莽了，但是你不能凶我，不然，不然，不然怎样？不然我就咬你。哈哈哈，好好好，我不凶你。那个，你们怎么突然这么温馨了？刚刚不是还在拌嘴吗？我还准备看你们打架。我不喜欢吃狗粮的。就这样，二人一狗悠闲地走回了驿馆。看好你表嫂，否则我差人将你送回京城，省得你在这里闲着也是闲着。表哥，腿长在他身上，他自己要逃出去的，你怪我也没用。还顶嘴，看来你是不想要之后的生辰宴了。也好，把你送回京城再办生辰宴。姨父想必会更高兴。爹啊，我拿绳子绑住自己和元宝的手，一定不让他再跑了。行吧，好主意。表哥，你放心吧，接下来我一定会严防死守，不再让元宝有机可乘了。再有下一次的话，不用你改，我自己走，请你最后信我一次。<笑>那你照顾他吧，我手里还有很多事情要办。这是元宝留你，还是你留元宝啊？要你管，这里有我看着元宝就行，你自个去玩吧。那行，我这就去找四徒老儿，啷个里个啷，啷个里个啷。傍晚，元宝醒过来后，发现自己的手上被绑着了，顺着绳子望去，看到了趴在一边呼呼大睡的陆无忧，顿时头顶滑落了几根黑线。他忍不住伸手去推搡了一下陆无忧。你醒了，元宝，你这是把我当犯人了？这馊主意是不是裴瑜允许了？哼，是啊，要不是你偷偷跑出去，害得我被表哥臭骂一顿。是你先违背诺言在先，就别怪我不仁在后。以后我们就这样一直绑着，行吧？那现在能不能给我这孕妇一点自由，稍稍解开一会儿？不行，这次我绝不会信你说的任何话了。我跟定你了，囚犯至少还有个上茅厕的机会。你和裴宇表兄妹俩倒好，连去茅厕的机会都不给，这算哪门子罪？可以解开，不过我跟你一起去，就在门口等你。除非你钻茅坑底下跑路，否则别想从我眼皮子底下溜走。你好歹是个郡主，说话能不能走点心？茅坑底下溜走，亏你敢想！再说另外一边，被裴瑜放走的杀手们，一个个铩羽逃回了前朝盘踞的地点，跪在自家主人面前，将裴瑜的警告和威胁跟他如实说了一遍。这个李云姿真是成事不足败事有余，我早该知道和女人合作一点好处都没有。不过，索性他至少将海图带了回来，只可惜了两个九品高手，竟就这样被裴瑜废了。有一个市北一只叫翠师傅的土狗嘎的，你觉得我是傻的吗？这样的借口都说得出来，堂堂九品武者居然被一只土狗嘎了，亏你们说得出来！太子殿下千真万确啊，那只土狗不仅长得奸诈，还狡猾无比。行了，本太子不想再听到这些了，我可以允许你们失败，但是绝不允许你们给自己找借口。<笑>
。若这夫妻俩能为鲁国所用，该多好啊！只可惜一个两个的都是那么固执，为什么非要给大安王朝效力呢？别忘了，百年前的大安王朝也是逆贼呀！我们鲁国才是正统，才是流着龙血的真命天子。太子殿下，现在靖远侯裴瑜，还有大安粮仓金氏。都坚定不移地站在大安王朝这些逆贼身边，维护着血统不正的逆贼。我们该如何是好？是继续派人刺杀，还是同他说的那样，暂时消停一些？不急，如今海图在手，我们自然是不能停下来的。但为了复国那一天，皇室数辈已经等了近百年，不在乎多等两三年。先把海图上的宝藏找到再说，那是我们复国的资本。至于裴瑜和金氏身边的人，先撤回来吧，不用本宫出手，自会有人去寻他们的麻烦。呵呵，太子英明，我们鲁国复国有望。下去吧。此时林家这边门可罗雀，压根没有人上门吊唁。一则是觉得凌晨这人不配，二则自然有裴瑜的原因。大人，公子已经停在家中第四日了，再不下葬，恐怕就……也不用恐怕。长了鼻子的人都能够闻得见，这酷暑盛夏之中，停灵四日的凌晨早就已经腐烂，身体散发出令人难以忍受的恶臭味，再不下葬真就来不及了。不是让你们去买冰了吗？咱们西周这旮旯一年三季酷暑，哪来的冰可以卖？附近的州城亦是如此，都属于南方，没用的东西，如此小事都办不好，要你有什么用？也罢，下葬就下葬吧，红祥阁那边的女人都处理好了吗？崔大人的话已经捆好了，只待公子入土，他们便会装在棺材里面陪葬，保准万无一失，不会被人抓住小辫子。很好。<笑>儿啊，你安心去，爹一定会为你报仇雪恨的，一定去安排好，让公子入土为安。启程了，主我推散。侯爷，凌晨的队伍已经出发，现在是时候让我们的人行动了吗？去吧，切记保住苦主的性命，我不希望真的闹出人命。遵命。裴瑜拿出白纸，缓缓写下西周之州凌云，已解决。紧接着就飞鹰送往京城。你们干什么？居然敢阻挡林公子的棺椁，找干什么？我推凌晨这个哒哒哒也配入土，大家伙儿和我一起上，把那哒哒哒的光果砸了，拖他的娃娃身体去山里喂汪汪。你们敢一群刁民，如果敢动我们家少爷的娃娃身体，小心遭到我们凌家的雷霆报复。我奉劝你们最好失去一点，赶紧让开。否则，否则，嘎无赦。是啊，是啊，死者为大。之前就算有再多的仇恨，现在也不应该在人家出殡的路上闹事。你们这群穷酸百姓实在太无理取闹了，还不速速退下？是啊，是啊，何必在这种时候和凌晨公子计较这么多呢？还不速速散去？西周有些人还是惧怕凌家势力的。所以这会儿见到有讨好的空隙，立马见缝插针，开始指责起那些拦路的穷苦百姓。我呸！我孙女才十九的年纪，如花朵一般，正筹备着出嫁。凌晨这哒哒哒，就在她新婚前夜，闯进婚房，将她给还有我孙子出头替妹妹找要公道，活活被她林家给嘎了。如此仇恨，你们让我放下，绝无可能。我女儿也是这样，被凌晨这个哒哒哒活活欺负嘎的，这个血海深仇。身为父亲，我一定要加倍讨还回来。你们如果想做英雄，做好人的话，麻烦不要建立在我们的痛苦之上。和这些人废话那么多做什么？直接拆了棺材，让凌晨这哒哒哒的娃娃体暴露在日光之下，晒他个灰飞烟灭。冲啊！殡仪单子的人说白了，就是拿人钱财替人办事，可没有说要白白挨打。如是丢了棺材，直接跑出了老远。林管家见状，知道这已经不是自己所能控制，立马撒丫子往回跑，去将此事通知给凌云知道。娘了个巴子的，敢如此欺辱我儿，我要他们偿命！我要嘎了你们，你们都给我去嘎吧！一群刁民，敢辱我林家人！哈哈哈，你们就算是嘎一千次。一万次都不足够偿还罪孽。